നമ്മുടെ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് മേൽ മറ്റുള്ള ശക്തികളുടെ അതീശത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം എല്ലാ പേരും ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മുടെ സർക്കാരിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുക എന്നതാണ് ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് അതാണ് ഒരു ധർമ്മം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായും ആശയപരമായും ഒക്കെ ചില പല ആളുകൾക്കും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിയുടെ നമ്മുടെ ലോക ജനനായകന് എതിരെ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ആ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ വലിയ മഹത്വം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ പതിയിരുന്നുള്ള ആക്രമണത്തിലും അവർ നമ്മളുടെ ഇരുപത് ധീര ജവാന്മാരുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവർ ഒളിപ്പോര് നടത്തിയിട്ടും നമ്മൾ ഉരുളക്കുപ്പേര് പോലെ അവരുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം സൈനികരെ ഒന്നുകിൽ ചൈന ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു വിവരം ലഭിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് അനൗദ്യോഗികമായി നമുക്കിപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കേണ്ട സമയത്താണ് നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ആ സമയത്തും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഇവന്മാർക്ക് എന്ത് തോന്നിവാസങ്ങളും എഴുതി വിടാനുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറുന്നത് എത്ര അപലപനീയമാണ് ഇവർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് തന്നെ കുറ്റം ആ കുറ്റം തന്നെ ചുമത്തി ഇവരെയൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തിടണം കാരണം ചോറിവിടെയും കൂറ് വേറെ വല്ലയിടത്തുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇയാളുടെ പേര് ഷൈൻ ഡി കെ എന്നാണ് ഇയാളുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കുക ഇയാൾ ഇതാണ് ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇയാൾ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാളുടെ ഓവർസിയർ അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് വർക്ക് അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് എന്നാണ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള കുളത്തൂരിലാണ് ഇയാളുടെ സ്വദേശമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം അതോടെ അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ചായി മാറുമെന്നാണ് ഇയാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഷൈൻ ഡി കെ താങ്കളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ താങ്കൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രജയല്ലേ താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഞാനും മറ്റുള്ള ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുമെല്ലാം നൽകുന്ന നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന കുടുംബം പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ എത്ര വലിയ ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് താങ്കൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരാതികൾ മേൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ താങ്കൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അഴിയണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ചൈനയെ ഈ ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ത് മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഒരുവനായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരമചറ്റത്തിനം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ ഷൈൻ ഡി കെ എന്ന വ്യക്തിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് എന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നെഞ്ചളവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഇവിടുത്തെ സുഡാപ്പികളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ചായി തന്നെ അവിടെയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചായെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ചായി കുറയുന്ന ഒരു കാരണവും ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് അമ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മേന്മ എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഷൈൻ ഡി കെക്ക് അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഷൈൻ ഡി കെക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളുമുണ്
ആശയപരമായിട്ട് വിമർശിക്കാം അതിനൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇത് പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താലിബാൻ ഈസം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമോ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ അഭിപ്രായപരം അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് അത് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്നു അന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അധികാരത്തെയും അവകാശത്തെയും എന്ത് പുലഭ്യം പറയാനുള്ള ഏതാളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാജ്യം ഇത്തരം ഒരു അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ലോകാരാധ്യനായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചളവിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കളിയാക്കുന്ന ഷൈൻ ഡി കെ താങ്കൾക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യമായ പരാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്തായാലും കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ജീവനക്കാരനായതുകൊണ്ട് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അയാൾ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ ആ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഇയാൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കണം ഇയാളുടെ എന്ത് ചേതോപികാരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ജവാന്മാരെ കൊന്നു എന്ന ആ ഒരു എന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള ചില വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ചില സുഡാപ്പി മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ബലിദാനത്തെ അങ്ങേയറ്റം താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ മറ്റൊരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിരുന്നു മീഡിയ വൺ എന്നൊരു ചാനൽ അവർ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു സഹോദരി കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവരുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തതിൻ്റെ കൃത്യമായി വൈറലായ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൂടി നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഈ ഷൈൻ ഡി കെ പോലെ അങ്ങേയറ്റം രാജ്യദ്രോഹം മനസ്സിൽ പേര് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് വകുപ്പാണെന്ന് അറിയില്ല അവിടുത്തെ ഓവർസിയർ ആണെന്ന് അറിയുന്നു ആ വകുപ്പ് മേധാവി കൃത്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇത്തരത്തിൽ അവഹേളിച്ച ഷൈൻ ഡി കെക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം ഇത് രാജ്യദ്രോഹ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കുറ്റമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോളോ അപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ